हेलो एवरीवन, आई एम दिव्य ज्योति दास और इस साल का फिजिक्स नोबल प्राइज अनाउंस हो चुका है द नोबल प्राइज इन फिजिक्स 2023 ट्वेंटी थ्री हैज़ बिन अवॉर्डेड इक्वली टू थ्री साइंटिस्ट्स पियर एगोस्तीनी फेरेंस क्राउस एंड लाउलियर आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम्स प्रॉपरली फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जेनरेट एटोसेकेंड पल्स ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर इस वीडियो में हम एटो सेकेंड फिजिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे वी विल टॉक अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज साइंटिस्ट एंड वट आर द एप्लीकेशन ऑफ देयर रिसर्च सबसे पहले वॉट इज एन एटो सेकेंड एन एटो सेकेंड इज अट ऑफ टाइम इट्स अ वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम टू बी प्रिसाइज एन एटो सेकेंड इज इक्वल टू टेन टू दावर माइनस एटीन सेकेंड दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम पीरियड इट्स अ बिलियन ऑफ अ बिलियन ऑफ अ सेकेंड एंड एटो सेकेंड इज टू अ सेकेंड वट अ सेकेंड इज टू दी एज ऑफ द यूनिवर्स That is how small an attosecond is. पूरे यूनिवर्स के लाइफ स्पैन के कंपेरिजन में जितना छोटा एक सेकेंड है उस सेकेंड के कंपेरिजन में उतना ही छोटा एक एटोसेकेंड है तो सवाल ये पैदा होता है दैट वाई आर वी इंटरेस्टेड इन एटोसेकेंड यू सी मेनी माइक्रोस्कोपिक फेनोमिना अकर एट डिफरेंट टाइम स्केल्स इफ वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन या मॉलिक्यूलर रोटेशन या दिस एसोसिएशन देन दे अकर एट द टाइम स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट अ फ्यू फेमटो सेकेंड्स टू फ्यू पीको सेकेंड्स नाउ अगर हम उससे भी छोटे टाइम स्केल में चले जाते हैं देन वी आर डीलिंग विथ इलेक्ट्रॉन्स मोशन सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मल्टी फोटोन आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन लोकलाइजेशन डबल आयनाइजेशन दीज आर वेरियस काइंड ऑफ फिनोमिना दैट अकर एट द टाइम स्केल ऑफ फ्यू एटो सेकेंड्स सो इफ वी आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग दीज काइंड ऑफ फिनोमिना देन वी विल हैव टू स्टडी अ पर्टिकुलर सिस्टम अक्रॉस टाइम स्केल्स ऑफ यू एटो सेकेंड्स तो वेदर वी वॉन्ट टू इमेज अ पर्टिकुलर फेनोमिना या वेदर वी वॉन्ट टू मैन्यूपुलेट अ पर्टिकुलर फेनोमिना वी रिक्वायर द टेक्नोलॉजी टू डू दैट एट दैट पर्टिकुलर टाइम स्केल इस चीज को समझने के लिए इमेजिन दैट वी आर ट्राइंग टू फोटोग्राफ सम वेरी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट लेट सपोज एक ट्रेन जा रही है बहुत हाई स्पीड ट्रेन और उसको हम फोटोग्राफ करने की कोशिश करते हैं या फिर वी आर ट्राइंग टू फोटोग्राफ अ फास्ट मूविंग बर्ड या फिर रनिंग हॉर्स तो उसके लिए हमें चाहिए क्या उसके लिए वी रिक्वायर अ कैमरा दैट इज केपेबल ऑफ कैप्चरिंग दैट फास्ट मोशन बाय हैविंग अ सिमिलर काइंड ऑफ अ शटर स्पीड देखिए कैमरे में जितने ड्यूरेशन तक लाइट जाएगा उस ड्यूरेशन के बेसिस पे वी आर एबल टू रिजोल्व दैट पर्टिकुलर मोशन सो बेस्ड ऑन द शटर स्पीड ऑफ द कैमरा वी आर एबल टू रिजोल्व सर्टन काइंड ऑफ फास्ट मोशन सो कैमरे का जो शटर स्पीड है ये डिसाइड करता है दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सपोज टू द कैमरा लेंस नाउ इवन इफ वी डील विथ कैमराज विद वेरी हाई शटर स्पीड्स दैन दो शटर स्पीड्स डू नॉट गो बियॉन्ड अ फ्यू माइक्रो सेकेंड्स अगर हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्कैन करने की या इमेज करने की कोशिश करते हैं तो वी नीड अ टेक्नोलॉजी दैट कैन कैप्चर लाइट फॉर दैट शॉर्ट इंटरवल ऑफ अ टाइम दैट कैन कैप्चर लाइट फॉर अ वेरी फ्यू एटो सेकेंड्स ऑफ टाइम फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसको हम उस टाइम स्केल में स्टडी करना चाहते हैं देन वट कैन वी डू अबाउट इट यू सी वॉट आर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स आर एटम्स विच आर ग्लूड टूगेदर बिकॉज ऑफ द इंटरक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दोज पर्टिकुलर एटम्स नाउ दो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट नेसेसरीली एट रेस दे हैव अ सर्टन एवोल्यूशन इन टाइम सो इफ वी टेक अ वेरी स्मॉल एटो सेकेंड लेजर पल्स एंड एक्सपोज दैट मॉलिक्यूल टू दैट लेजर पल्स एंड स्टडी द ट्रांसमिटेड फ्लैश वी विल गेट एन आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एट दैट इंस्टेंट अगर हम ये चीज रिपीटेडली करेंगे देन वी एंड अप कलेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस विच अल्टीमेटली गिव अस अ विजुअलाइजेशन ऑफ हाउ द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी चेंजेस विथ टाइम अराउंड दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल सो यूजिंग एटो सेकेंड लेजर पल्सेस वी आर एबल टू इमेज और स्कैन or visualize how electrons motion takes place around the molecule at that small time scales atom second physics is a branch of physics that deals with light matter interaction where an atom second photon pulse is used to study the dynamical processes of matter with an unprecedented time resolution so why is the atom second time period important it is important because this is the natural time scale of the motion of an electron so this is where the contribution of this year's nobel laureates comes into the picture so they discovered that it is possible to generate these kinds of atom second pulses they developed methods to measure the duration of these pulses and they developed techniques for the generation of either individual pulses 
or trains of pulses that can be used for fundamental research and applications. So the question is, how were they able to generate such kind of short pulses? So what they did was, they took a laser and they exposed a laser beam to a noble gas. And this laser contained all kinds of wavelengths of light. Now, light has different kinds of wavelengths, right? But whenever multiple wavelengths come together in phase, then constructive interference occurs and you end up getting a very high intensity of peak wherever constructive interference takes place. This peak corresponds to a very sharp intensity of laser pulse. Now, when this laser pulse interacts with an atom, what happens is that if the electric field of this laser pulse is high enough, then it distorts the potential of that particular atom. You see an electron is stuck to the coulombic potential of a nucleus. But in the presence of a high intensity laser pulse, which has a strong electric field, the potential gets distorted. Because of this reason, the electron is capable of escaping the nuclear potential. But the moment the half cycle of the laser is over, the field returns and the electron is again dragged back into the nucleus. So this process in which the electron is ripped out of the nucleus, but after the half cycle of the laser is over, when the electron comes back to the nucleus, it gives some sort of an additional energy to the electron, which is emitted in the form of even sharper wavelengths of light. These high energetic radiations which are emitted by the electron due to this process of excitation and de-excitation in the presence of an external laser, these high energetic radiations are known as overtones. And when multiple overtones are emitted by the particular gas, then these overtones also superimpose with each other and then they create these high intensity pulses which are of a width of a few attoseconds. So now these pulses can be used for studying the dynamics of electrons in some sort of a material. For example, we talk hydrogen atom. Ki baat karte so if you are familiar with hydrogen atom, there are two very common orbitals. One is the 1s orbital, the other is the 2p orbital. Orbitals ka matlab ye hota hai that these are basically probability distributions of the electron around the nucleus which are essentially averaged out. You see, if we have to atom ka photograph Lene ki koshish karte hai, then the electron is going to be in one particular location. But if we have a photo of electron, ka photograph lete rehte hai, then we end up getting an average of the distribution of the position of the electron, which we call electron cloud or electron probability density. And the shape of these electron probability densities is different from different kinds of orbitals. So 1s orbital and 2p orbital have a very distinct shape. Now, usually, this shape hota hai, it arises out of an average of the presence of the electron around the nucleus. But if we study the electron in a minute time scale, mein study karte hai, then we can see that the state of the electron in the 1s and the 2p orbital also evolves with time. The only thing is that this evolution happens over very short time intervals. And if we study the time evolution of these electron probability density, then we can see that we end up getting this sort of an image. What is happening That we do not get the complete orbital we essentially get that the electron is going from one end to the other end. Of course, we can never really find out the exact position of the electron because number one, the electron is a very tiny particle. So we can never really find out the exact point where the electron is. And number two, it would violate the Heisenberg's uncertainty principle if we are able to pinpoint the electron to a particular position. So in a way, the only information that we have is an idea about its probability density. So at the microscopic level, electrons are behaving like waves and we are only interested in uh, what is the maximum probability where the crest of the wave is. So this basically gives us an idea about how the probability density of the electron changes with time at such minute time scales. So the question is, what are the various applications of this technology? If we can generate such small pulses of light, then what can we do? So one application is obviously imaging the motion of the electrons and therefore studying the dynamics of the electrons in atoms, molecules, nanostructures and solid materials. Another application is that these attosecond pulses can be used to align the spin of magnetic materials in a very split second, thereby inducing magnetism in a material at a very, very small time scale, at the atto scale, which is a very fast magnetic response. Another application is if we expose some sort of a molecule with an attosecond pulse, 
then the molecule gets excited and in the de-excitation process it releases a lot of infrared radiation which we can study to gain an understanding about the molecular dynamics in even more detail. It also has applications in semiconductors. You see semiconductors which is used to create all the electronic circuits and gadgets that we use in our day-to-day -day life. They essentially are electrons belonging to some kind of a semiconductor material and these electrons are going from the valence to the conduction band on and off and we are able to create a sort of a movie of these fast electrons jumping in the band gap of a semiconductor which leads to computation you see computation is essentially fast calculations which are essentially performed by electrons in some sort of electronic circuit if a very short pulse is capable of inducing some sort of a mechanism in the electronic circuits then that basically opens up the possibility of performing even faster calculations uh, in computers so as you can see this technology of generating such short pulses of light can be used to image and study the dynamics of electrons in atoms, molecules, nanostructures, solid materials, magnetic materials and it can be even used to exploit various kinds of mechanisms at that particular scale. So therefore this year's Nobel Prize is kind of recognizing this kind of advancement in this particular field and the possibilities in technological improvement uh, that opens up because of these attosecond laser pulses and that is all for today i hope you have got some idea about what attosecond physics is i am divish odidas i will see you next time tab ke liye tada bye bye take care all right